नाम एने वी एर्तू ए प्रत्येक ई क्यों कुछ नीर क्लास ननसमें नवश्यम नम्बर वीटल होम अप्लस अब अल मेटल पार्टस कंडक्टर्स पार्टस अप्लयस उदाहरण ना वीटल फ्रिड्ज ग्रैइंड चल वी वीडे मिक् मेटल पार्टस मिक्सी स्टील अल अयोक्स अगले होम अप्लस उपयोग ए कल अप्लस बॉडी वैद्युति पास कारण तीर्च नाम उपयोग नमुक षोक सात्र चल साच वाली रीतील अपकड़ मरण वे संभव नत्रमाध्यमूर अब नमुक इन व्यतवी अलग इन रक्ष ने वे नुर मार्ग एर्तिंग नम्बे मेटल पार्टस ई अप्लस मेटल पार्टस नर्तुम नम्बे मणुम कणक्ट अमलूड मणिले वैद्युति मुंबे ई मेटल पार्टस वै वैद्युति मणिले अब अट्ठे और एर्तुट नोकट पॉइंटिंग सोकटिक नम्बर होम होम अप्लस बॉडी ई एर्त पॉइंटे त्री पी सोकटे नणक्ट अवड़ नरे अ कणक्ष चल नर्ति पिटिले एर्ति पिटी स्थापित एर्तिंग रोडिले अवड़े मणिले अब नमक अपकड़ते लघूक अलग अलग रक्ष ने सेफ्टी नल्क नहायक प्रधानपेट भाग वीडि और स्थापन और इंडस्ट्री एर्ति नाम नोक वीडियो अलग ना साधारण कोमेल चुड़ स्थापना उपयोग एर्ति सिस्ट पईप एर्ति कुछ इत नर्ति और प्राथमिक चिंत्र इन नोक नोकू आ मिल कटर आर्ति पिटा कापीपुड़ कल का अब मं कल का एर्त रोडा बाकी मणा न मी इन नर्त एर्ति रोडि और रूप एर्ति रोड नामिंग इन नाम एर्ति रोड स्थापिक श्रद्धि क्यों वीटिल अलग स्थापना तर मीटर व्यत एर्तिपिटे एर्ति आवश्यक कुड़ीएं एर्ति आवश्यक कुड़ीएं इन शेष रीटर आहण न रीटर आहती कुछ ई पईपे ई कुन ई पईपि रुच व्यास वे निर्बंध जी ई पईपा उपयोग जी ई पईपा उपयोग ई क्रोस वो कंपल अपर टपर अब नैट बोल्ट उपयोग एस एस स्टेनल स्टील नैट बोल्ट उपयोग ई टपर स्टेनल स्टील उपयोग कम तुरीपा तुरीप एड़क अब इधयोग कोपर कमी अलग ना एर्ति उपयोग कमी टू जी कोपर वयर टस् डब्ल्यू जी कोपर वयर उपयोग इन नर्ति कुए रीटर आहती नूर सेंटीमीटर वीति नुड़ी अ 
കരി ഉപ്പ് മണൽ എന്നിവ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ ഒരു കനത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ചിലർ മിക്സ് ചെയ്തിടും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ബെഡിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എർത്ത് പൈപ്പിനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ എർത്ത് പൈപ്പിനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ എർത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്രോസ് കമ്പി ഉണ്ടാവും ആ കമ്പിയിലാണ് നെട്ടും ബോൾട്ടും എസ് എസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നെട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ വരുന്ന കോപ്പർ ടെൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജിയുടെ കോപ്പർ വയറിനെയൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാനും കണക്ഷൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ചേമ്പർ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എർത്തിങ്ങിനുള്ള കുഴി ചേമ്പർ കെട്ടി മുകൾ ഭാഗം സംരക്ഷിക്കണം ചേമ്പർ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണം അതിന് ശേഷം ചേമ്പർ കെട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിനൊരു വൃത്തിയുള്ള അടപ്പ് കൂടി വെച്ചാൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായിരുന്നുള്ളൂ അടപ്പ് കൂടി ഒരു മെറ്റൽ അടപ്പ് കൂടി വെച്ച് അടച്ച് എപ്പോൾ വേണേലും തുറക്കാൻ പാകത്തിന് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിയിൽ ചാടാനോ മറ്റ് കമ്പി കാലേ കയറാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കൂ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളെയും ഇതിനെയും ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടിമിന്നിനെ ആക അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നേരെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ് അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എർത്തിങ് ബിറ്റിലേക്കാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിങ് കണ്ടക്ടറാണ് അതിനും സഹായിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് സർവീസ് ബോർഡ് സർവീസ് ബോർഡ് വഴി കടന്ന് സർവീസ് ബോർഡുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ എർത്ത് വയർ ഉപയോഗിച്ച് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നു ഇല അതായത് എർത്തിങ്ങിലൂ എർത്തിങ്ങിലൂടെ ലൈറ്റ്നിങ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്നു ഇടിമിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്നു ഇനി എർത്ത് പിറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കൂ പുഴമണൽ അത് മുകൾ ഭാഗത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പുഴമണലാണ് ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് പിറ്റ് സാൻഡ് സാധാരണ മണൽ അതിന് താഴെ ഉണ്ടാവും ഇനി കരി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലെയർ നോക്കൂ കരി അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കൂ സാൾട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കൂ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മണൽ വീണ്ടും കരി അതുപോലെ തന്നെ ആ നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈപ്പാണ് പത്ത് ഫീറ്റ് ആഴമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ എർത്തിങ് പിറ്റിന് എർത്തിങ് പിറ്റിന് അതിൻ്റെ എർത്തിങ് പിറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ കളർ കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മണൽ ചാർക്കോൾ സാൾട്ട് എന്നിവ നിശ്ചിത നിശ്ചിത ഇടപെടകളിൽ ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ഇതാണ് ഒരു പിറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എർത്ത് പിറ്റ് ചേമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചേമ്പർ ഇത് താഴേക്കുള്ള എർത്ത് പൈപ്പ് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഫണൽ ഈ ഈ ഈ നമ്മുടെ എർത്ത് പൈപ്പിന് ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഈ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ഈ കരി ഉപ്പ് മണൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ബിറ്റിലേക്ക് വാർന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ജലാംശം കുറവാണ് മണ്ണിനെ എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഈ ബിറ്റിലേക്ക് ഈ ഫണൽ വഴി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ജലാംശം നിലനിർത്താനും മണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനും വൈദ്യുതി വേഗം പാസ് ചെയ്ത് മണ്ണിലേക്ക് പോകാനും സഹായിക്കും നല്ല എർത്തിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ എർത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് എർത്ത് ടെസ്റ്റർ മെഗർ എന്ന് പറയാം മെഗറിൽ മൂന്ന് മെഗാ ഓമിൽ താഴെ ആയാൽ മാത്രമേ മികച്ച ഒരു എർത്തിങ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മളിനി അടുത്ത ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എർത്ത് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കുക എർത്ത് ടെസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മെഗാ ഓമിൽ കുറവായാൽ
ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു എർത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ രൂപം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത്രയും ഭാഗം മാത്രം മുകളിലേക്കും ബാക്കി പത്ത് അടിയോളം താഴേക്കുമാണ് ഈ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എർത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എർത്തിങ് പിറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് ഈ കളർ കോഡാണ് ആദ്യം മണൽ പിന്നെ കരി പിന്നെ ഉപ്പ് വീണ്ടും മണൽ കരി ഉപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിങ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രൂപം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി ഈ കമ്പി ഈ പോകുന്ന ഈ കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പി താഴേക്കുള്ള ഈ കോപ്പർ കമ്പി ഈ കമ്പി പത്ത് എസ് ഡബ്ല്യു ജിയുടെ കോപ്പർ വയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ജി ഐ പൈപ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിനോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ഏൽക്കാവുന്ന വൈദ്യുത ആഘാതത്തെയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു